The Subaru telescope has observed a small area near the constellation Coma Berenices. It is a pitch black space where no stars can be seen with the naked eye. But here, the Subaru telescope has found many galaxies in the distant universe. In the Subaru telescope, you can see the distance from the distance. 昔を見ることになりますので、えー、太古の宇宙へ遡るタイムトラベルの入り口のような場所だと。Observing the distant universe. How is that related to turning back time to see the universe's past? How far back can astronomers define the history of the universe? Starlight shines down on Earth. When looking up at the night sky, we do not notice that the time travel is starting. Tooku o miru toyu koto wa mukashi o mite iru koto ni narimasu. Tatoeba, 300 meters saki no mono o mita toki, miete iru mono wa. 100万分の1秒前の姿なんですね。日常生活ではほとんど気にもならないことですけれども、宇宙のスケールになりますと話が変わってきます。For example, Jupiter as seen from Earth is the image from about 35 minutes ago. Light from Procyon and Canis Minor is 11 years old. The light of Betelgeuse started towards Earth 640 years ago. The time it takes light with its finite speed to transverse wide cosmic space depends on the distance. The distance which light travels during one year is about 10 trillion kilometers. This unit of distance is called one light year. So Betelgeuse is 640 light years from Earth. 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 実はベテルギス640年前に爆発をもうすでにしていたんですね。逆にこの瞬間ベテルギスが爆発しますと地球では640年後でないとその様子が見られないということになります。Astronomers observe the light from the universe in real time. However, that light is always the image of a celestial object's past. 天文学では遠い宇宙で今何が起きているかということを知ることはできませんただこれは見方を変えればその天体が過去にどうであったかということを直接見ることができると言えるわけですですからさまざまな距離の天体をまあ近くから遠くまで選んでやって観測してやれば天体がどのように進化して成長してきたかということを直接観測することができるわけです This is a galaxy photographed by the Subaru telescope. The shape and size of a galaxy show its history. A small galaxy without a spiral structure. A galaxy with explosive star formation. Galaxies colliding and merging. Astronomers are figuring out galaxy evolution. Now, leading edge research is reaching back to the origins of that evolution. Earth is now about 137 billion years old. It was born by the Big Bang. 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 
夜空に輝く銀河たちがいつどうやって生まれたのかこれを知るためにも最初の10億年この時代を観測することは非常に大切だと言えます。The first one billion years of the universe. To see this early universe, we have to catch the faint light from galaxies more than 12.7 billion light years from Earth. This is called a deep field survey. It's done where there are few stars from the Milky Way galaxy. まあ言ってみれば、えー、太古の宇宙へ遡る。タイムトラベルの入り口のような場所だと思っていただいて結構です。This is one of the images from a deep field survey taken by the Subaru telescope.The points of light are not stars.Each of these is a galaxy containing several hundred billion stars.However, in this image, there are galaxies at various distances. So we have to find which light came from more than 12.7 billion light years away. 遠い銀河までの距離は赤方変異という量を測定します、えー、宇宙は膨張していますでこの宇宙膨張に乗った銀河から放たれた光は、えー、その波長が引き伸ばされて青から赤へと、えー、波長がどんどんずれていきますこの波長のずれを見ることによって銀河までの距離を測定することができるんです。This is one of the farthest galaxies found with the Subaru telescope by using redshift. This light, which took more than 12.8 billion years to reach Earth, is faint. これらの銀河を観測してみると。私たちの周りにある銀河に比べてとっても小さいんですけれどもその中では若い星がたくさん生まれているということも分かってきましたですからおそらく誕生間もない銀河だということが言えると思いますしかし宇宙で最初の銀河ではないんですねもっと遠い宇宙を見ることによってその出発点である銀河の誕生の様子が見えてくるというように期待しています A galaxy 12.9 billion light years away reached by the Subaru telescope. To catch the light from farther in the universe, a project has started for a telescope with a 30 meter diameter, the largest in the world. TMT will be built at Mauna Kea in Hawaii. 遠くの銀河というのはとても暗いのでそれを観測するためには非常に大きな光景の望遠鏡が必要になりますこの TMT というのを使うと130億光年をさらに超えたところにある銀河を観測することができると期待しています TMT is a project to find the first galaxies in the universe by using infrared radiation On the other hand ALMA, which has started full observations, uses radio waves to seek even earlier proto galaxies. 原始銀河と呼ばれている最初の銀河はですね、おそらくまだ星が誕生する前のガスや塵、つまり星が生まれる前の成分、材料で出来上がっている。これらのガス、塵を観測できるのがアルマなんです。アルマの持っている解像度と高感度。この力を持ってですね、初代銀河の生まれる様子っていうのをぜひ解明したいと思っております。Going back in time by looking at the distant universe, thanks to the 300,000 km per second speed of light, we have a time machine called a telescope. 天文学では光という情報を使うことによって現在に近い状態の天体から宇宙の遥か彼方宇宙の始まりに近い天体まで全てのものを同時に見ることができています今まさに天文学者は巨大な望遠鏡や感度の良い観測装置を開発することによって宇宙の始まり宇宙の果てに迫ろうとしています。